ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എർത്ത് ഡാംസ് ആണ് അപ്പോൾ എർത്ത് ഡാം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് എർത്ത് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം എർത്ത് ഡാം എന്താ നോക്കാം ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എർത്ത് ഡാംസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് എർത്ത് ആൻഡ് സോയിൽ എർത്ത് ആൻഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സോയിലും അതേപോലെ ചെറിയ ഗ്രാവിൽസ് ലെയർ ബൈ ലെയറായി കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എർത്ത് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഗറി കാണാൻ സാധിക്കും അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ വാട്ടർ നിൽക്കുന്ന അതേപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വാട്ടറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുകയാണ് എർത്ത് ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലേക്കും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്കും സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ വെച്ച് കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതേപോലെ ലെയർ ആക്കി ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് എപ്പോഴും ട്രെപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മീറ്റർ തേർട്ടി മീറ്ററിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഹൈറ്റുള്ള ഡാം മാത്രമേ എർത്ത് ഡാമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലെയും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലെയും സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടു ഇസ് ടു വൺ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലാണെങ്കിൽ ടു ഇസ് ടു വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ വരെയുള്ള സ്ലോപ്പ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ടോപ്പ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ വിട്ടാണ് പാത്ത് ഉണ്ടാവും റോഡ് വേ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വരെയും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രീ ബോർഡ് ഫ്രീ ബോർഡ് മീൻസ് എന്താ വാട്ടറിൻ്റെ ഫുൾ റിസർവയർ ലെവൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഫുൾ ലെവലിൽ നിന്നും ക്രസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം വേവ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും എർത്ത് ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ക്രസ്റ്റിൽ കൂടെ പോകാൻ പാടില്ല വാട്ടർ ഫേസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡ്രൈ സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് വാട്ടർ നിൽക്കുന്ന അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലെ സർഫസിൽ സ്റ്റോൺ ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡ്രൈ സ്റ്റോൺ മീൻസ് എന്താ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എർത്ത് ഡാമിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പോത്തുണ്ടി ഡാമുണ്ട് അതേപോലെ വയനാട് ജില്ലയിലുള്ള ബാനാസുര സാഗർ ഡാമുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന എർത്ത് ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാട്ടർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡാം എർത്ത് ഡാം ആണ് എർത്ത് ഡാമിൻ്റെ സർഫസിൽ സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് ചെയ്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലുള്ള ബാനാസുര സാഗർ ഡാം ആണ് ഇത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എർത്ത് ഡാം ആണ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലും എർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് വാട്ടറിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒരു ഡാമും ഓപ്പണിങ്ങും സ്പിൽവേ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ഡാം ആണ് കാണാൻ സാധിക്കും എർത്ത് ഡാമിൻ്റെ സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ്ങും അതുപോലെ വാട്ടർ കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ്ങും കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വേറെ ഒരു എർത്ത് ഡാം ആണ് ഇത് ഇത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള പോത്തുണ്ടി ഡാമാണ് എർത്ത് ഡാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ക്രസ്റ്റിൽ കൂടെ പാത്തു കൊണ്ടാവും ക്രസ്റ്റിന് എബോവ് എന്തായാലും ത്രീ മീറ്റർ എബോവ് വിട്ട് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവും ഇനി സിറ്റുവേഷൻ സൈറ്റ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ എർത്ത് ഡാം ഒരു എർത്ത് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൈറ്റ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം അതിനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വർ ദ വാലി ടു ബി കവേഡ് ഇസ് വൈഡ് വിത്ത് ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പ് രണ്ട് മലകളുടെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വാലീസ് അല്ലെങ്കിൽ മലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പ് ഉള്ളതായിരിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും എർത്ത് ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പ് ഉള്ള വാലീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എർത്ത് ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ വെർ ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി ഇൻപൗണ്ട് ഇതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എർത്ത് ഡാമിന് അപ
where the materials like stone, slit, clay and sand are available in plenty. Earth dam in a construction of shamaitla stone, slit, clay, sand is the lam, of shatan and sericha as it lane available at you. Angela Salanoki to an earth dam constricted. Narthana type of earth dam. Method of construction and sericha. Then I did divide it in the first one rolled fill dam and second one hydraulic fill dam. When at the first one no come rolled fill dam and then constructed by mechanically compacted layer using earth moving equipments. Oro layer by layer I so will. That is why rock is filled with compact. Earth moving equipment and roller equipment are used to compact. Layer by layer is compact. That is rolled fill down. Then, second one hydraulic fill down. The materials are excavated, transported, and placed by hydraulic method. It is then washed into final position by water jets. Pipes called flumes are laid along the outer edge of the embankment. The soil material are mixed with water and pumped into the flumes. The fine particles get carried and settled. This is the construction of the materials. Excavate the transport. This is the dam construction. This the place. Hydraulic machines use the place. That is the water injected. That is the water jet. That is the flumes. That is the water. That is the soil material. That is the pump. The pump is compact. Compact is the water. That is the particles. Stone particles. Sand particles. That is the water settled. The type of construction is hydraulic fill dam. The first one is rolled fill dam. That is again further subdivided into three. Rolled fill dam is again three items subdivided. The first one is homogeneous section, second one heterogeneous, and third one diaphragm embankment type. The first one is homogeneous section. Same material throughout the section, impermeable materials and foundation. The figure is the trapezoidal shape and cross section. Body in the marine is the same material. Cross, cross section no the same material. That is the sand and rock. Then you say the layer by layer. That is the impermeable materials and foundation. Construction of the material and foundation is impermeable. That is the saturation of the water. Water is absorbed the type of material. This is the homogeneous section. Upstream side is slope. Stone pitching is the second one heterogeneous section or sound section. Different materials in hurting and casing portion. Diamond cross section of the angle is the center. That is the hurt portion. That is the portion of the casing portion. We run the portion and separate the material and construct the hurt means that is the main part. That is the strong and impervious material. Center bag and strict the other way. Other casing or another layer by layer at la sand ericum, a lingual soil ericum. If you have upstream side, that is the slope, dam in the slope, epidum, stone pitch in chasitum. Then third type, diaphragm embankment type. Then it under portion under diaphragm, a lingual core in the very other portion under other way outer zones under. If a figure on a sadik in the valley, central bath to you, core valigana or core valigana sadikim, a lingual diaphragm on a sadik. That is the masonry and concrete. Now, we use the construction. The outer zone is the previous material. That is the layer by layer. The soil is the sand. Now, the water is the same. The water is the same. water is the same. The water is the diaphragm The water is the same. 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 The water is the